Hello, good evening, Brandon Alexis. ¿Cómo estamos, Brandon? Hello, teacher. How Hello. Are, how are you? Great. I'm great because I'm I'm here with you guys. One week more, right? Starting the week, yeah. so today is Monday. So, guys, we are at um, 8 o'clock, okay? Right now, right? We are at yeah. 8 o'clock, but we are just reconnected. So, that's means we're going to wait five minutes more in order that the others can connect it and we can start with the class. Okay? Okay. okay Teacher, perfect. I have a question. Uh huh. Tell me. No es una pregunta, sino que es. Quisiera saber cómo es que quisiera estudiar, pero en una afuera de aquí, una academia inglés. Entonces, como cuál me recomendaría? Mira, hay varias. Pues estudiar Kirka y por si sí, verdad. Depende de lo que querrás. Si quieres practicar. Es que anteriormente, uh -huh, anteriormente estudié eh, un año en en la europea. Ah, okay. Pero es muy, muy lento el, el, el aprendizaje. Luego me pasé al Centro Cultural uh -huh. y sí es, es mejor, pero ya no me quedó tiempo por el trabajo. Entonces dejé de estudiar hasta ahora que lo retomé. Ay, pero es que depende de si querés, vaya. Porque acuérdate que está el área de gramática y está el área de speaking, pero si solo querés desarrollar speaking... Pues te recomendaría, me imagino que en el área de call center, porque ahí te enseña más speak. Así, no te enseña gramática, ajá. sino que solamente es hablado y más que todo en el área de call center. Pero si es como que más cercano a lo que vos querés, que es hablar el real English, right? Ajá. Yo porque eh, sí, eh, la academia es bastante más gramática que otra cosa. Porque, uh -huh. porque incluso, ajá, incluso en la academia eh, llegué al nivel intermedio, pero cuando fui a probarme al cultural, me batearon. Pero te hicieron una entrevista o algo así. Ajá. Sí, ajá, ah. entonces decidí empezar desde cero en el cultural otra vez. Pero no has probado con películas, something like this. No, como dejé de practicar bastante tiempo, casi dos años, hasta hoy que me volví a, a integrar otra vez al inglés. Ah, es que eso es el, se es, en varias cosas. es el punto, fíjate que cuando uno pierde práctica, uh, se le olvida muchas cosas. So you have to be sí, in touch porque... with language. Porque Tienes sí, de, que estar de, de ahí practicar practicando. Bueno, yo te recomendaría, ¿verdad? Primero que todo, ¿verdad? Depende de lo que andes buscando, así vas a elegir. Hay muchos lugares, hay muchas academias, hay muchos lugares donde puedes ir. Pero todo depende de vos al final, ¿verdad? Este, del esfuerzo que tanto querés hablarlo más rápido, ¿verdad? Entonces, si te vas a una institución, ¿verdad? Pues, mira, claro. Pero también tienes que ayudarte. No solamente te quedes con la institución, sino que tienes que hacer un plus, ¿me entiendes? Por eso te digo que veas películas, que veas series en inglés, que te tra trates de memorizar las frases y que las practiques. No solamente quedarte, ah, esto significaba eso, sino que practicarlo, hablarlo. Si es posible hablar frente al espejo, vos solito. Y luego de eso, un tiempo vas a ver que las frases y las cuestiones te van a salir así automáticamente de tu mente, no vas a tener que pensar primero en español y después en inglés, sino que ya, ya van a salir automáticamente porque el cerebro ya se acostumbra. Pero lo que tenés que hacer es practicar. Y si quieres hablar el real English, ¿verdad? Que no es el formal, sino que el del que hablamos todos así afuera, ¿verdad? Pues recomendadísimo las películas, series. Y aprendete las frases, así vas a aprender. Ok. Ok, teacher. Sí, sí, ya. Yeah. Gracias. Good. Excellent. Hello, everybody. How are you? ¿Cómo estamos? How was your weekend?
I was I was feeling very happy. I'm happy because I'm with you guys. <laughs> And I and I just getting funny a little bit, right? <laughs> Mr. Alegro de Soler. <laughs> Haciendo mi chiste. Bueno, pues contenta, chicos, de estar aquí una vez más con ustedes. Gracias a Dios, pues pasamos un fin de semana bien. Hemos empezado con pie derecho. Y pues aquí estamos, dándole. Ya casi nos terminamos el curso, chicos. Recuerden, hay que ponerse las pilas y hay que tratar de salir con todas las homeworks, ¿ok? I recommend that you finish tomorrow, right? Because remember that you are going to have more time. But in Safari, it's going to check your notes. You're going to, it's going to check your grades. So you have to get advantage of that. Please get advantage of your, of your time and try to make the homework, okay? Before the time to finish, okay? Remember, that is going to be uh, something stressful if you make it in a fast way at the end of the week, right? Maybe you don't have enough time, so you're going to get stressed. And we don't want that, okay? So that means you have to get in fantasy from the time and you are going to make your homework step by step, okay? It's clear? Yes or not? Okay, ¿cómo vamos? ¿Cómo, va la, cómo van las tareas? How was the homework? Finished. You already finished. Okay, congratulations. Good, excellent. Who else? ¿Qué más? I finished. Also, Rachel, congratulations. I'm happy for you. Thank you so much. Congrats. Thank you. Who else? ¿Qué más, chicos? Dígame otros cuatro. <laughs> Nancy, Teacher, una pregunta. Dígame. Rachel. ¿Cuándo va a terminar el módulo? El miércoles. Yes, on Wednesday. Next Wednesday, right? Okay. So you have to get fast, right? But ya les llamaron, chicos, para la, 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 la recolección de papeleo para el siguiente curso. Me llega. ¿Cómo vamos con eso? Good. Excellent. In the process. In the process. In the process. Okay, perfect. Good. Excellent. Salvador, Erika, Cristina, Jennifer, Edwin Escobar y Eduardo Reyes. Bienvenidos a la sesión. ¿Cómo va su proceso, chicos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Tell me something in English. Guys, are you there? Good teacher. Good, excellent. Erika, ¿cómo vamos con las tareas, Erika? Eh, ya estuvo, ya las terminé. Ok, perfecto. Congratulations. Felicitaciones, sí, creo Erika. Que ya me inscribieron al otro módulo, creo, porque me enviaron un correo ahora. Ajá. Y me dijeron que sí, me preguntaron si iba a seguir el curso. Yo dije que sí. Pero me imagino entonces que ya lo habrán enviado. Eh, qué chido. Eh, Felicitaciones, Erika. Congratulations. Y, y pues. Y pues démosle, no nos quedemos, chicos. Recuerden que después del esfuerzo, pues viene la recompensa. ¿Ok? Sí, la verdad que tiene que aprovechar la oportunidad. Sí, pues sí, acuérdense. Y eso no, pues no cualquiera, pues, te va a ahorrar eso. ¿no? Entonces, es como que hay que aprovechar la oportunidad. Right? You're right. Tiene razón. Él. Ok, Cristina, Edwin, Eduardo, Salvador, how are you? Esos chicos no me quieren hablar ahora. Edwin, are you there? Hi, teacher. Good evening, Jess. Hi, Edwin. <laughs> nice to hear you again, okay? Great. I'm great. How about you? I'm great. Great. Excellent. I'm glad to hear yes. that. How was your homework? Uh, finish. Finish? Okay. Congratulations. Sí, sí. Congrats. Yes, para el siguiente curso? Sí, también, teacher. Ok, perfecto. me alegro. No se me quede. Bueno, de hecho, me, me dejaron dos llamadas perdidas, pero luego regresé a un audio y sí, ya, ya estoy inscrito nuevamente. ¿no? Qué chivo. Entonces, ¿verdad? felicitaciones. No se me quede. Ya sabes que después del esfuerzo, ¿verdad? Vamos con la recompensa. Dice Cristina, no puedo conectar el micrófono ahorita. Ok, perfecto, Cristina. Good, excelente. 
it's just let me know when you can do it, okay? Con usted lo pasa. Okay, perfecto. Edwin, nice to see you again. Edwin, tenía el día de no verte, Edwin. <laughs> just hearing you. <laughs> Por aquí pasaba atrás de la cámara. <laughs> sí, así me pasaba de incógnito. <laughs> así escondido con los lentes los, y el sombrerito. <laughs> Como Google, right? Okay, perfect. Thank you so much, Edwin. Nice to see you again. Nice to hear you. Eh, qué bueno que ya terminó sus tareas y también qué bueno que ya se inscribió. Lo felicito. Sí, sí, sí. Okay, perfect. Salvador Wilfredo, ¿cómo estamos, niños? Okay. Hello, teacher. Hello, Salvador. ¿Cómo me le va, Salvador? Todo eh, so. So, so. Ah, pero el primer año se le va a ir muy bien. Va a mejorar la situación, no se preocupe. Ok. Vale, entonces vamos a empezar, chicos. Just to remember what, what we were discussing last week, right? ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada, la semana pasada? A ver quién me dice. What was the topic? Estuvimos viendo el so. El so, ajá. Y el. El such y el such. such. Y el such as. Ok, perfect. So, what's the difference between up there? Remember that. Do you remember that? What is the difference? Eh, el so se ocupaba cuando va antes de un adjetivo. Exactly. El such. Se ocupaba cuando va un adjetivo y luego está un nombre. Ajá, y son contables, ¿verdad? Y son contables. Y el mm. socha, cuando va un adjetivo más un nombre y es no contable. Exactly, right? Thank you so much, Eli. Thank you. Bien, entonces creo que ese tema quedó clarito, ¿verdad? Creo que no tuvimos mucho problema con eso al principio, pues como siempre nos cuesta cuando es algo nuevo, ¿verdad? Y pues lo sabemos, pero mediante pasa la práctica, pues nosotros vamos aprendiendo y vamos agarrándole la forma. Y creo que quedó bien. Ok, let me tell you guys that today we are going to see a new topic, right? But it's something that you already did in the past, ok? Just to remember, ok? Bueno, no, no lo hicieron, eso, eso fue el gerundio, right? Vimos el gerund la vez pasada, ¿verdad? Guys, estuvimos viendo, estuvimos hablando acerca de los gerundios. Yes or not? Yes, sir. Ok, vaya, estuvimos hablando de los gerundios. Decíamos que los gerundios pues, pueden ir este, de la mano con un infinitivo eh, precedidos por la preposición to y algo otros pues van solamente con el, el to, right? Y algo otros van como complemento de una preposición también. Estuvimos hablando de eso el día viernes, y I no mistake, right? Pues el día de ahora, chicos, vamos a hablar acerca del zero conditional, right? And what is the zero conditional? Let me see, okay? Let me show. Ya les digo, okay? Just let me open these things, right? And I'm going to show you what we are going to work with. Ta -ta 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 -ta. Vamos a ver. No me parece, no me parece, no me parece. Vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Ok, let's talk about serial conditional, guys. So, what is the serial conditional? It's when we talk about the things that happen in present. Always there is a cause and there is an effect. Ok, hay una causa y hay un efecto. Ok. For that reason, we are going to use zero conditionals. What is it? The structure of zero conditional is the clause if plus simple present or present simple, right? Comma plus present simple, okay? In both clauses, we are going to talk about present time. What is its use, guys? To talk about things that are always true, like a scientific Fact, okay? 
¿Para qué lo utilizamos? Para hablar acerca de cosas que siempre son verdaderas, ¿verdad? Como un qué? Como un factor científico, ¿verdad? Ok. O algo científico que es, es verdadero, ¿ok? So, let's see some examples, guys. If you freeze the water, what happens? Si tú congelas, pones a congelar el agua, ¿qué pasa? It turns, it turns in, into ice. Into ice, so haces hielo. Entonces, esta es la causa y luego vamos con el efecto. Ok, ese es cero condicional. Present más present. Y la cláusula if. Ok, so let's see the second example. And if you heat the water at 10 degrees, it boils. Si tú herbes el agua o pone, expones el agua, ¿verdad? A 100 grados, esto herbe, right? Entonces, esa es la causa y el efecto. If a student misses an exam, what happens? Si los estudiantes pierden un examen, ¿qué pasa? The professor, the professor. Or, or the teacher fail them, okay? Los reprueba, okay? That's the cause, in effect. If my wife has a cold, what happens? I usually catch it. I usually catch it, okay? Si mi esposa tiene un resfriado, yo usualmente lo contraigo, o me da a mí también. Entonces, es, es, son cosas que pasan y que son verdaderas, ¿verdad? Causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, ¿ok? I get tighter if I work too much. Ok, in this case, la cláusula if o la palabra if o el condicional if puede ir al principio o puede ir al final, ¿verdad? El orden no altera el producto, ¿ok? If I get tired, okay, I get tired if I work too much. Causa, efecto. Efecto, causa, right? If I'm late for dinner, they start eating without me, okay? Si yo llego tarde, ellos empiezan a comer sin mí, okay? That's the cause and effect, okay? Is clear? Preguntitas aquí, chicos. No? Okay, let's continue. Zero conditional is easy to form because all the verbs are in present tense. You must use two clauses, one with if plus simple present verb and the other with another simple present verb. So, so you are going to use two clauses to form the, the zero conditional, but both of them have to be in present, but one of them have to have the word if, okay? Could be the second one, could be the first one, okay? Doesn't matter, right? But both of them have to be in present tense. Let's see its structure. We have the structure, if plus simple present plus present simple, right? Or present simple also, but divided with a comma, okay? That's the things that is going to divide the two clauses. For example, we have, if you freeze the water, it turns into ice. That is the, the same examples that we already read. And if you heat the water 10 degrees, it boils also, right? If the students miss an, miss an exam, the professor fails them. You can reverse the order of the clause if the if clause comes first, a comma is usually used. If the if clause comes second, there is no need for a comma. Quiere decir que si la cláusula que lleve la palabra y va al principio, usted me va a poner una coma. Pero si la cláusula que lleva el if está en segundo, no me le va a poner una coma, como lo vemos por acá. ¿Ok? ¿Es clear? 
Ahora bien, vamos con el segundo. For example, if I am late for dinner, coma, they start eating without me. This is an example that contains the word if at the beginning. So that is why we are going to work, we are going to write a comma after the first clause. But sometimes you can substitute if by then, right? Pero si el, si el if va después de la primera cláusula, por ejemplo, eh, I, okay, I eat late if, okay, vamos a poner, if I work a lot. So, ese es el, eso es la diferencia, ¿verdad? Si usted no va a poner la cláusula if al principio, entonces no me le va a poner una coma para separar las cláusulas, ¿ok? Porque ya no es necesario por la palabra if. Pero si el if está al principio, usted sí me tiene que poner por ley la coma después de la primera cláusula. Siempre y cuando el if vaya en la primera cláusula. Pero si va en la segunda, no me le va a escribir como. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Preguntas? Guys. Hello. 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 Vaya, como no tienen preguntitas, vamos a continuar el proceso. Pero también dice, chicos, that sometimes you can substitute it by the word when. Muchas veces sustituimos la palabra if por la palabra cuando, ¿ok? That is when. When, when, when. For example, we have the structure that is this one. The structure is the following. If or when plus present simple, comma, plus present simple. Okay, examples, when the sun goes down, it gets dark. Cuando el sol se va, se oscurece. When I feel bad, I cry. Okay, cuando yo me siento mal, yo lloro. ¿verdad? Entonces, causa, efecto, causa, efecto, pero siempre en simple present tense. Si usted quiere utilizar la cláusula o la palabra if, o si quiere utilizar la palabra went. Ok. Both are ok. ¿Es clear? Yes. Ok, perfect. Any questions, guys? Or I start with the practice. Perfect. So we can start with the practice. Guys, are you tired? Vera, que los escucho bien calladitos. Quizás porque es lunes. Yo estoy tocati, tocati. Háblenme, díganme, teacher, mire, hice esto en el fin de semana y pues la pasé bien. Fui a tal parte y todo eso. Me gustaría escuchar eso. In English, oh, of teacher, course. Teacher, eh, y así como, como está estructurada la primera parte, el if, eh, when, también se puede poner en mediación. Mm, sí, también se puede. Porque, digamos, cuando yo me levanto tarde, llego tarde al trabajo. Llego tarde al trabajo cuando yo me levanto tarde. Es the same. Okay. Siempre es como el if. No importa dónde está el orden, sino que el significado. Entonces, there is no problem, guys. Okay, vamos a ver. Let's see. Are you ready? I'm ready, teacher. Okay, perfect. Go ahead, guys. Primero vamos a hacer el de solamente el if. Y luego vamos con la segunda parte, ¿ok? Vaya, bien, voy a dejar que compartir un ratito porque necesito abrir esto. Hello, Alex, how was your day? How was your day? I couldn't be there. ¿Ah? 
I couldn't be better. It couldn't be better. Why? It couldn't be better. Ah, no puedo ser mejor. Ah, okay, perfecto. Yo pensé que decía así. Pudo haber sido mejor. Ya lo habías afligido. Vaya, vaya, vaya. Vamos, chicos, entremos. O sea que tuvo un buen día, Alex. Eh, igual que otros, no, ni nada bueno, ni nada malo. Así lo veo todo, Pai. De unos días para acá te he visto bien, así, como que la energía va, goes down. Sí, sí es que... Desde la vez que, que sacaste cero, no, se me va. Ah, creo que sí, esa vez fue. Me va el ánimo, Alex. Ay, no, Alex, sorry, Alex. Dejo secuelas. Dejo Lo de siento, secuelas. Alex, te hizo un daño muy grande. <risa> el, el, próximo, el próximo lunes tengo cita para psicología. Ya, 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 voy tienes, a ya tienes cita para la, sí. con la psicóloga. Oh, sí. Sí, ah, pero es psicóloga. <risa> sí, right. Sí, no, no, no llegó a algo mayor, así que aún se puede rescatar. Oh, ok, perfecto. Ya, ya me siento mejor. Ya, ya me siento tan culpable. Teacher, I Dear, have a question. Tell me. Uh, the zero conditional, I can use the verb in base form? Sí, así es. Todo tiene que ser el okay. presente, tanto la primera cláusula okay. como la segunda. Puedo utilizar la palabra if y puedo utilizar la palabra when, pero solo una de las cláusulas debe de tener la palabra if o when. Si la palabra when or if está al principio, debe ser dividida por coma. Pero si la palabra if está en la segunda cláusula, no es necesario ponerse. ¿Ok? Keep in mind. Ok, teacher, thank you. Ok, perfecto. So, what we are going to do, guys, read the sentences carefully and choose the correct forms of the verb. Ok, so what you are going to do, you are going to read the sentences and then you are going to give click here and you are going to get the best answer for these spaces in plan. Okay? For example, if it's cold, I put on a coat. Mm -hmm. ¿Cuál es la mejor opción? I'm, is, or are? Is. Is, is. Porque, is. Ajá, porque tenemos el pronombre it, y it es tercera persona. Okay? Vamos, niños.
Okay, now we are the first one. Okay, eight of 10, congratulations, Brandon. Very conditional, okay, perfect, good, excellent. Okay, you did it again, okay? Great, great, you did it. 10 of 10, look at this, perfect grade. Congratulations, one more time, okay? Excellent. That's the way, right? That's the attitude. Hello, Luis Eduardo, ¿cómo estamos? Qué bueno que hizo la práctica, Luis. Very good, teacher. I'm, 
I'm great, I'm great, and I'm glad to hear that also, right? Me alegra escuchar que está está bien en lugar de reír. Felicidades. Thank you. Perfect. Okay. Let's see who else. Eight of ten. Okay. Congratulations, Nancy. That's a great grade. Great, 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 great. Congrats. Let's see who else. Alex. Okay. Alex. Nine of ten. Congratulations, Alex. Excellent. That's a great grade. Also, right? Okay. Vamos a ver. Nancy. Where's Nancy? Nancy. Okay. Excellent. Vamos a ver. ¿Qué más, chicos? Zero conditional, right? Okay, perfect. Okay, it was a red. Who else? Okay, one more and then we're going to check it. Who else? Okay, let's see. Let's do it. The number one is if it is cold, I put on my coat, on a coat. Number two. Who read number two? Who reads number two, guys? Please, volunteers or victims? If it rains, the plants and trees uh -huh. grow. Grow. Grows or grow? Grow. Okay, perfect. Good. Ahora vamos con el número tres. Who read the number three? Mix. When you mix red and blue, you get purple. Number four. Read, please. If you put eyes in the sound, I watch. Or eat, perdón. It smells. Milk. Okay, remember milk. that we are talking about third person, so that is why it melts with S. If they're round. what? If they round, round, fast. round fast, they get very tighter. Tight. Okay, let's see number six, guys. If you hate, if you hit the water at 10 centigrade, it boils, it's right? Or degrees? Is? No, no, no. I'm sorry. No, no, no. Ah, number seven. Okay. If if he makes blue and yellow, he gets. Gets. Get. Okay. Remember that this is third person, so that is why it is get. Number eight. If the students pay attention. Okay. Pay attention in class. They understand the new topic. Number nine, if you don't do if you don't do your homework, you your teacher gets very angry, okay? Don't do. If he what? Doesn't get up. Doesn't get up early. He arrives late to school. Number 11, it is in a sunny day. We generally go, goes or went. Go, go. Go for a wall. Go for a walk, right? Number 12. Get. My mother gets angry when I don't make my bed. 
Number 13, when we am, are, or are. is. Are, uh, okay? are. When we are hungry, we make a bit sandwich to eat. 14, he drinks water when he is. Is. is okay because this is their person is thirsty okay sediento if my dad feels ill he don't go, go didn't go or doesn't go doesn't go doesn't go to work okay number 16 the title chin the little children's get duty if they're place played or played pay Play, play with mood, ok? Si ellos juegan con lodo, ¿verdad? Ellos se ensucian si ellos juegan con lodo. I, what? Am, is, um, or are. Um, I'm tired the next morning if I go to bed late. That's true. That's happened to me. When he, when the, the weather is hot, we go, goes away. Go. Go, go to the river, okay, perfect. So 19, if she mix, mixes, mixes or mixes, 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 mixes red mixes. and yellow, she gets orange. Number 20, I like, likes or like? Like. Like, like, like getting up late when it is holiday, okay? So let's check it. A ver, ¿cuál no salió mala? ¿Cuál no salió buena? Ok. Look at this. 10 up 10. Great. You are pretty good at, in that. Ok. Teacher, Congratulations. Uh, I have a question. Uh -huh. Then the number 15. 15. 15. Uh -huh. 15. La, la 15 uh -huh. If my dad feels, what is the meaning? A. L, L. Is enfermo. Ill. Acuérdense que enfermedad se dice illnesses. Entonces el verbo es ill. Ajá. Ah, es que como enfermo yo lo, bueno, solo conocí al sick. Bueno, en este caso Ajá, es un sick. nombre, ¿verdad? Por la, la enfermedad. Enfermo, yo me enfermo, tú te enfermas. Feels enfermo en este caso sería como un adjetivo. Yo estoy enfermo. Yo. Estoy enfermo. Yo. ¿Cómo, o, ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Yo. 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 Así. Y enfermedades, Yo. sí. Y enfermedades es illnesses. Illnesses. Yes, that it is. Ok, thank you. Ok, perfect. Another questions, guys? Questions so far? No, teacher. No, no question. Okay, perfect. So, look at this. You're pretty good in that, okay? So, that is why I told you. Don't stop to learn. And don't give up. Guess don't give up. No se den por vencidos, ¿verdad? Que para todo hay solución. Okay, perfect. So, let's start with the other practice. In this case, we are going to see when. The clause with when and if also, right? So just look, give me some minutes, guys. And I'm going to open this. Okay, let's see with the other practice, guys. And I'm going to show you what you are going to find there. Zero conditionals and feelings, right? How do you feel today, right? In this case, we're going to talk about feelings. So what you're going to do, you're going to give click here. You are going to listen and complete the sentences that you have here. For example, we have, when Lenny is worried, he usually, y ustedes van a desglosar el menú que se encuentra acá y van a decidir según el listening que tienen acá, okay? Luego nos vamos a la parte número, pues en este caso dice tres, pero en realidad tendría que ser dos. Zero conditional. Write the sentences using this prompt. Acá ya les dan 
lo que usted tiene que escribir. Solamente me tiene que reordenar la oración. Cómo debe de estar estructurado el, el zero conditional using the word when. Aquí lo estamos utilizando. Bueno, en algunas sí utilizamos it, que está, es esta de acá. Pero en la mayoría se utiliza when. ¿Ok? It's clear and you are going to write it down here. Okay, blah, 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 blah. okay. And the next one, you are going to read the article and you are going to answer these questions. How do people show that they are happy? Y usted va a escoger la mejor opción, según lo que usted ha leído, ha leído ¿verdad? Luego, chicos, vamos con el vocabulario de los feelings. Usted va a a seleccionar la carita, ¿verdad?, que más expresa el sentimiento o el adjetivo que tenemos acá. Por ejemplo, relax. What is the best option? Relax. Tired. Surprise. Angry. Unhappy. Happy. Worried. Frightened. Right? Frightened es como temeroso, ¿verdad?, con miedo, etc. Luego, en la siguiente parte, vamos a escoger, dice, which feelings are positive and which are negative. ¿Cuáles son positivos y cuáles son negativos? Usted me va a escribir acá, bla, 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 bla. ¿Ok? Me va a escribir la opción más de positivo y acá me va a escribir la opción menos de negativo, ¿verdad? Según lo que usted considere, es el sentimiento que está expresado ahí, si es positivo o es negativo. Y luego, pues, finalizamos y esta es la segunda práctica, chicos. Any okay, teacher. Esto, esto es para entregar a la, al módulo 5, ¿verdad? What? <risa> ¿Cuál módulo 5 ahorita? Ahorita. Oh, no, dice Pablito, ya se está riendo. Oh, ah, ok, thank oh, you. No. Ok. This is your, your challenge. So, prueba, niños. Ahorita vamos a mostrar que ustedes pueden, ¿ok? Vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿ok? Mediante se va okay, avanzando, teacher. se va poniendo más dura la cosa. Oh, no. Oh, no. Dice, Daniel, how are you, Daniel? Llegas a tiempo, Daniel. Va yeah. a hacer la prueba. Oh, no. Oh no, it's... Ah, it's no. time. It's the go, 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 go.
guys, if you need help, just let me know, please. Okay, if you want, we can make it together, okay? Or do you need more time? Guys? Yes, teacher. You need more time or would you like to make it to do get together? Give me more time. Oh, okay. More Perfect. time. Do it. Five minutes more, I, I finish. Okay, perfect. No worries.
guys. I'm worried <laughs> what happened. <laughs> Sí, así veo. Ya se me hizo el corazón, me miraba algo nublado aquí. <ríe> ok, so let's try it. Ok, vamos a tratar, ok. Ok, vamos a ir a listen y voy a compartir el audio, chicos, para que podamos escucharlo todos, ok. So, go ahead. Track 26, Unit 5, Page 40, Activities 1 and two. Hi guys. Hi Jake. Hi. What's wrong with you? You don't sound very lively. I'm just having one of those days. I'm worried about my maths exam. I didn't have enough time to study and I couldn't solve two of the problems. Well, you shouldn't worry now. The test is over. I like to talk to my friends when I'm worried. Why don't we go out for a burger later? No, it's okay. I prefer to be alone when I'm worried and tired. I usually just go to bed. Oh, come on, Lenny. What do you do when you're worried, Jake? Me? I never get worried. Never. No. I sometimes get bored, though. Well, what do you do if you're bored? It depends. Sometimes I watch TV or I play video games or surf the Internet. That's a good idea. I think I'll go and surf the net for a while. Okay, what was the first one? Lenny said that he is worried about the exam. And Jake said that the exam is over. So, ya terminó. Le dice que no se preocupe. Él le dice que él tiende a ir a surfear, ¿verdad? Cuando se siente preocupado. A veces, ¿verdad? Pero Lenny le dice que no, que él prefiere estar solo, que muchas veces va a la bahía. If I'm a mistake, right? So, letter B, J, who is worried, he prefers what? Talk? Talks to his friends. To his friends. And J, when he's bored, he usually watch TV, watch TV play video watch games, TV. and serve the internet, right? Okay, perfect. So these are the first three answers, right? So use the conditional, write sentences using the prompts that you have here. For example, we have in the first one, when I be tired, I think a lot of, I drink a lot of coffee, okay? So let's see. When I am, right? When I am tighter, coma, I drink a lot of coffee. Okay, I drink a lot of coffee. Como no estamos ocupando la cláusula if o la palabra if, sino que estamos ocupando el when. Y está en la primera, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a ocupar la coma, if I no mistake. Is it like this? Yes or not? Yes. Okay. So, she not talk when she be worried. Okay. When she... When she is worried... Okay, when she's worried, right? Comma. She what? She doesn't talk. It's like this. I guess it is like this, right? Because it's negative, not talk. So it means you are going to add the auxiliary verb here, right? So my best friend show if he be excited, right? Okay. <clears throat> no more, sorry. If. No, pero esta creo que es la segunda. My best friend, vamos a poner así porque es mayúscula, okay? 
Shoot. Shoot. If he is excited, right? Okay, perfect. If he is excited. There D. When I interest in something, I ask a lot of questions. I ask a lot of questions when I am interested in something. Okay? Or is the other side? What do you think? Interested, interested, sorry, interested in something. When I'm interested in something, I ask a lot of questions. Okay. Oops, when I'm in, when I'm interested in something, I ask a lot of questions, right? A lot of. Vamos a ver si me puse mal. Lots of. Sí, me faltó la S. A lot of questions, right? Okay, let's see the letter E. My dad laughs when he's when he be relaxed. My dad, because this is capital letter, my dad love when he is relaxed, relaxed, right? Relaxed. My dad love when he is relaxed. Okay, let's see. Our almost color reading. What is the reading about, guys? What's the first one? How do people show that they are happy? Mm -hmm. They throw, they, they smile, smile, or they maintain eye contact. They smile. Okay, thank you so much. Let it be. What people do when they like to they when they like you? Look at they, they look, look at, at you, you and show interest. And show interest, okay. Let me see. How can you tell when someone is lying? They throw, they smile, and they don't make much eye contact. They don't make much eye contact. Exactly. They don't make much eye contact. And let's see with the other ones. Match the words to the faces. So what is relax? Which letter, letter C. Letter C. C. Okay. Letter, okay, what is tighter? Letter E. Letter E, okay, perfect. So what is surprise? H. Letter H. Okay, what is angry? G. Letter G, okay, perfect. What is unhappy? A. Letter A, okay. What is happy? B. B, what is worried? Z. Z, what is frightened? F. F, okay, thank you so much. Which feelings are positive and which are negative? Interested is positive or is negative? Is positive. Okay, so in this case, we're going to write. Teacher, la uh, word is la D, la D. La D, okay, perfect, letter D. Okay, thank you so much. Depressed is positive or is negative? Negative. Negative, right? So, irritated. Is negative or positive? Negative. 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 Excited is positive or negative? Negative. 
negative. Okay, border is negative or positive. Negative. Yeah, and worried. I got it. Negative, confused. Negative, right? Post less. What's post less? Post less. Also, negative. negative. Negative, right? So, what is relaxed? Also, negative, negative. or yes. positive? Positive. positive. No, it's positive. positive. Sorry. Okay, perfect. Tartar? Negative. 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 Okay, so let's see. A ver si no me equivoqué. Cross your fingers. Okay, excited is positive, guys. Maybe. It depends on what you are taking out, right? Because if you're taking it as an excited, como emocionado, de alguna manera es positivo. Pero también puedes estar emocionado o nervioso, ¿verdad? De algo negativo. Okay, so these are true, right? And this one, todas me salieron malas. I don't know why. Because when I try it, I drink a lot of coffee. Eso le iba a decir. Ah, aquí me, me, fal mal. me faltó la S. Or maybe it's going to be the next one. Yo le puse si no, S es... también mal y mal. Y si la ponemos del otro, de la otra manera, esta por acá y esta por acá. Puede ser, could be, right? Porque las otras están super nice. Solo esas son el orden, me imagino. Show out. Oh, no. Oh, no. We fell down. <laughs> la, nosotros fallamos, ¿ok? You fail. <laughs> Also, I got no, I got zero. No, look at this. I got eight of ten. So that means we are really good son, at that. Yo veo que son dos cero unidos. No, tampoco. <laughs> no, don't be like this. Ya no va, ya no va a querer entrar. Definitely, right? Okay, it's the same, right? I don't know why. <laughs> when? Vamos a ver cómo es esto. Es que sí tiene que ser. Algo, algo pusimos mal. O está mal la evaluación. When I be tighter, when I am tighter, right? O oh, quizás tiene el apóstrofe. And I'm. Es que depende cómo yo, está estructurada la, la, la plataforma. Yo, yo incluso le puse el punto al final. También me salieron todas mal. Pero le pusiste, la pusiste así, ¿cómo está? O la pusiste eh, de otra manera. Voy a tomar manera. la imagen, voy okay, a tomar perfect. la imagen y la voy a enviar para que pueda compararla. Ok, perfecto. Ta, 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 ta. Ok, Alex, vamos a ver. She doesn't talk. Talk when she is worried. When she is. Ya le envié, when pero no sé si worried. estaba bien. Y adicional, si hay una que es bien larga, no me salió completa. Talk. When she is worried. Ok, vamos a ver. Dejar de compartir. Vamos a volverlo a hacer esa solamente esa parte. Vaya, vamos a ver, chicos. Voy a compartir. Vamos a ver. We are going to be careful with this. Ok, vamos a ver. Por, por cuestiones de mayúscula, me imagino que esto va primero. ¿Ok? Vamos a ver si es así. Tenemos que agotar todas las posibilidades. Vamos a ponerlo con la apóstrofe. When I'm tighter. When I'm tighter. 
I drink. When I'm tired, I drink a lots of coffee, right? Okay. Es que has puesto lost. Creo que todos hemos tenido error de dedo, chicos. Vaya, vamos con la siguiente. She not talk when she when she is worried, right? Es que tiene que ser así porque, vamos a ver, ok, ah, aquí está la mayúscula, mira, entonces vamos con esto. She. Ok, she doesn't. No voy a dónde la puse. She doesn't talk. When she is no, no, she's worried. When she's worried, she doesn't talk when she's worried. Vamos a ver. My best. This is the, the capital letter. My best friend. Okay, my my best. My best friend showed uh -huh. my best friend showed if he is excited. Vamos a ver la otra. When When I'm interested, okay, when I'm, vamos a ver así. In something. Che, un nuevo Hola. teclado está ocupando. Hola. Nuevo teclado. ¿Por qué? Hoy veo que sí saca la, 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 el acento, ¿cómo se dice? La, la el apóstrofe. El apóstrofe. Es que si lo saco, lo que pasa, Alex, es que es el que está inclinado, no es el que está así. <ríe> ¿Ok? Ah, no, hombre. Ah, ya no salió. <ríe> so, sí. I ask. <ríe> ok, lo vamos a quitar la coma, ¿ok? Tal vez así es. Question, teacher. I ask. <ríe> Ajá. Una question, sí. Omite el B. In which one? Be excited. Ah, so when he is excited. But aquí el B, chico, chicos, es este, el is. Depende de qué persona está Thank hablando, you. así va a ser la forma del verbo to be que vas a utilizar. Porque sure. si es he, usted le va a poner is. Si es she, le va a poner is. Y si es I, le va a poner am. Y si es are, si es you, we, they, le va a poner are. Thank you, teacher. Ok. Teacher, le compartí este, la... Ah, ¿Cómo es que dijo? La, la apóstrofe. The apostrophe. Ok, perfecto. Vaya. Ahí estamos. My dad... Te lo vamos a hacer despacito. Okay. <laughs> love, okay? Love. When he is, when he is relaxed. Most. Si ya no funciona así es porque definitivamente. <laughs> Vaya, solo vamos a hacer estas, okay? Solo para comprobar si son, están buenas y si no, pues algo de haber. ¿Ok? O le ponemos el apóstrofe. Sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, no voy a hacer. ¿A dónde lo compartiste? En WhatsApp. Mm -hmm. Pásame en el de la Miri, please. Thank you so much, Alex. Please. Ok, vamos a ver si esto es language, ¿verdad? Right? 
Vamos a ver dónde está otra cosa que va. Vamos a ver. Teacher. So, the first one always goes back. Really? In this front? Yes. Le quitémosle la coma. Le puso la coma. Sí, se la puso. So. Va, se la voy a quitar. Ok, vamos a ver si es eso lo que está fallando. Bueno, vamos a ver. Solo voy a comprobar esa parte. No voy a hacer todo, pues si no lo vamos a hacer toda la noche. Ta, 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 ta. Ah, se lo pone, salió buena. Come on, guys. What happened? My best friend. Esta es la mayúscula. My best friend showed if he is excited. A modo que sea, y le pusieron, y la han puesto de la otra manera. If he is excited. Uh -huh. My friend, if my friend is excited, he showed. Sh ah, when they had no. showed, con S. Lleva la S, sí, cierto. I'm oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Tiene que llevar la S acá, que fue lo que nos salió mal. When I'm tired, I drink a lot of coffee. Pero se no le dio nada malo. I drink a lot of coffee when I'm tired. A menos que sea al revés. O también a lot of tendría que estar diferente. ¿Cómo a lot of? Sin a la S. S. A lot of sopa, pero acá está. Con S. Ok, when I'm tired. Pero regularmente no se escribe con S, ¿verdad? Yes, you're right. Regularmente si nos escribe con S. Vamos a ver. But I know why they I have made this because it has to be like this. Tendría que ser así, right? No, no, vamos a verlo duro entonces con esto. Vamos a ver, vamos a ver. I drink a lot of coffee. Vamos a poner I drink. When I title. When I'm I'm on title. Ok, vamos a ver. Eh, when, ok, she shows. Um, she doesn't talk. When she's worried. Ok, vamos a ponerla así. When she's worried, she doesn't talk. Or she doesn't talk when she's worried. When she worries, she doesn't. Vamos a ver, si me sale bien eso, entonces creo que así es. Vamos a ver, Vamos a ver. let's see. No, niños. No sale bien. Por el apóstrofe, we give up. <ríe> Nos damos por vencidos, niños. Hagamos otro mejor. I don't know what's happened with the platform, ¿ok? Because... It has to be like this. The structure said that you are going to write it down first, the capital letters. When you see the capital letters at the beginning, you are going to write it down like this, right? And you are, you are going to follow the structure. When I'm happy, what? I sing, right? Cuando yo estoy feliz, yo canto. Y así sucesivamente. Tiene que ser así. I don't know what happened with the platform, because it has to be like this. The other exercises are good. Just the if the if clause or the when clause is bad. I don't know why. Maybe there is something that we don't put or we don't write like this, right? It is in the, the platform. Maybe it's, that's the mistake, right? Okay, so we are going to stop here because se nos va a quemar el cerebro ahorita si seguimos con esto, porque sí, la verdad, tiene que ser así. I don't know why it's like, is the mistake, right? 
ya lo escribí de la otra manera y no sale tampoco. I don't know what, what it wants. Bueno, ni modo. Anyway, what time is it, guys? 9.31. Hoy se va a frustrar yeah. más este... Hoy se va a frustrar más eh, Alex. Alex, don't be frustrated, please. Al borde de la locura. Al borde de Bridget Jones. <laughs> don't be like this, guys. Vaya, ahora vamos a hacer la ejercicio del, del, del manual, entonces, para que podamos, okay, para que vean. No sé qué está pasando últimamente con los exercises de las, de las practice online. But I'm going to investigate it, right? The section. Right, the section, totally section, the section, right? Vale, les voy a pasar ahorita lo del manual y ahorita vamos. Nos quedamos en la página, ¿qué, chicos? Forty-one. Forty-one. Okay, thank you so much, Edwin. Voy a desconectar la cámara, dice Alex. Ya me frustré, dice. Don't, don't be like this, guys. This is like this, ¿ok? No se me vaya a poner triste, please. A la teacher le salió tampoco. Ok, so te de, de conformidad de eso, ya la teacher le salió. Es que oh, tiene no. truco por eso. Tiene un truco. Yeah. Sí, Nos yeah. hace pensar. Está, está, está amañado. Ya alguna maña o algo. I don't know why. I don't know why. Ok, ok, so let's see guys, we were talking about what? We were in page 41, right? A counting, describe why the cash flow cycle of a company is necessary, guys. ¿Por qué el, el, la circulación de dinero es, o el flujo de dinero es importante para una compañía? A ver, ¿quién me lo dice en poquitas palabras? Para el desarrollo de la compañía, Nancy, would you like to give your opinion? ¿Qué dijo Jenny? Me puse atención. Guys. Audio activo, lo escuchamos. ¿Qué dijo? Porque este, la circulación de dinero, ¿verdad? En una compañía es necesaria para su desarrollo. No sé por qué me gusta más a mí. Rachel, are you there? Daniel, are you there? Edwin, Karen Arely Torres. Ya me dejaron sola, hablando sola, no demasiado ya. Don't do that, please. So, what una, is important? Ha sido, teacher, es una pregunta existencial tal vez por eso. Maybe, right? Because this uh -huh. is uh, the base to all company. Because this is the base of our company. Okay, perfect. What else? It's necessary to make the decision about the investment and they are going to be made. Okay, because it's necessary, necessary what? Necessary for making decisions. Ah, it's necessary to making decisions, right? In the company, right? About the investment. 
that are going this is necessary for uh, to you pay uh, to, to pay uh, employees uh -huh. it's necessary to pay the employ employees employees right or employees right and also to the company can function or can work remember that there is uh, there are some purchases and so what some uh, how do you say that incomes and outcomes right Hay algunas entradas y salidas, ¿verdad? Tiene que comprar producto y también tiene que adquirir, este, tiene que adquirir y tiene que vender producto. Entonces, es necesario que el dinero esté activo, ¿verdad? Esté moviéndose. Por eso es importante para el desarrollo de la compañía, ¿verdad? Si no hay un, un movimiento de dinero, entrada y salida, ¿verdad? No puedes adquirir producto y la compañía no puede trabajar. It can work. ¿Ok? Efficiently, right? Eficientemente. Okay, so let's start with the other ones. Listen to your teacher, read the conversations, then practice with a partner, okay? I need some volunteers that can help me read this uh, short article, right? A short conversation in this case, right? The sales were not so good this month, okay? Who start? I teach. Okay, no. Muy bien, Alex. Who else? Que más? Must be the the volunteers. Girls, no se dejen ganar. Okay, Alexis, muy bien. Alex and Alexis, go ahead. Okay. They say this we're not going to this month. Therefore, increasing our sales is our target. This month, mm -hmm. do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes. How to be mandatory on each sales? That's that's a good idea. Also. I am tired. I am interested interested in buying in buying raw materials. So we sell so we sell more money. Mm -hmm. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomings we get. I'm concerned about asking for the money, but let's try it out. Okay, perfect. So let's repeat it, guys. Analyzing. Everybody repeat. Analyzing. 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 Keeping track. Keeping track. Keeping track. Keeping track. Target. 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 Okay, what was the other one, guys? Uh, incomes. Incomes. Income. And outcomes. 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 Meaning incomes and outcomes. Outcomes. Eso serían entradas y salidas, ¿verdad? Entradas y salidas, así es. Y keeping track es darle seguimiento a algo. Okay? I'm keeping track to the what? To the process of English or learning English, right? Debo darle seguimiento al proceso de aprender inglés. Okay, tell me. How do you pronounce therefore? Therefore, yes, that it is. Yes. Therefore, yeah. Therefore. And the next, increasing. What is that? First part of. Ah, oh, increasing. Increasing. In increasing. Yes, increasing. Thanks. You're welcome. Okay, uh, what was it? Concern it. Repeat, concern it. Concern it. Concern it, it's this one, right? Okay, perfect. 
So what we're going to do, guys, so read the converse, read the conversations again to answer these questions, okay? What is their, okay, what's their objective this month? ¿Cuál es el objetivo que está, está en este mes? Oh, what's the objective? Increasing our sales. Increasing our, our sales in our target month. En nuestro yeah. segundo mes, ¿verdad? En this, this este mes, en esta semana eh, eh, del segundo mes, right? Okay, so where is the number two? What are some steps they want to follow? First, analyzing and keeping. Keeping track, right? To the incomes and outcomes. Next. What is one of them worried about? ¿Cuál es algún, una de las preocupaciones? ¿O qué es lo que los preocupa a ellos? ¿Qué les preocupa a ellos? Uh, I, uh, buying raw materials. Which one? Okay, where is that? No, this is what they are interested in. But they, what they are worried about is they concerned about asking for money. But <laughs> let's write it out. Están pensando cómo o cómo estoy pensando la manera, ¿verdad? O, en, o estoy pensando eh, acerca de, de, de pedir este dinero, más dinero. Pero vamos a tratar de hacer. Okay? Let's try it out. Okay? I'm concerned about asking for money. Okay? No estoy muy seguro acerca de pedir más dinero. Pero vamos a tratar. Okay? That's what they worry. Eso es lo que les preocupa. Okay? So, these are going to be some words. How to use gerunds. This is for you, the last class, guys. Increasing our sales in mandatory. These are some examples. Remember that gerunds are IG form. Endo, ando, at the end, right? You are going to add IG forms to the verb to construct the gerunds. In this case, we have increasing, producing, fearing, getting, buying, asking, right? So they they are using ing form for that's why they are gerunds. What we are going to do? We are going to complete with the gerunds forms of the verb, then compare with a partner. So you have these words that you are going to pass to the gerund forms, and you are going to complete the spaces in blank that you have here. Okay, it's clear. Yes, teacher. I'm just glad I put it to the Recuerden que el gerundio puede estar como sujeto, chicos, después de un verbo, ¿verdad? Y después de una preposición. Acá los tenemos clasificados y les dan cada uno un ejemplo de cómo pueden estar como sujetos, cómo pueden estar como verbos y cómo pueden estar después de una preposición utilizando la prepositional phrase, right?
<risa> Alex. Alex está hasta que vale así. <risa> Alex, me sale un mito por la cabeza ahorita. Teacher, es que no me abre, no me abre una página que estoy sacando en la compu para ver este, bueno, para hacer la tarea, no como para hacer el ejercicio aquí en, en Edge, ah. en el buscador Edge, ajá, que ese tiene un editor de, de PDF, no editor, como hacer un comentario, pero es muy similar a editarlo. Ah. Entonces ahí a veces estoy como haciendo algunas cosas de, del manual. Ah, ok. Pero no me abre, yo llevo ratito, algo me dura aquí, no me abre, no sé por qué. Ya está, es igual que yo, con el internet. ¿Qué el página internet. Eh, What? What the sheet page? Ah, uh, what page? What is the sheet page? Yes. Ah, ok, it's page 42. Thank you. You're welcome. Pablito, ¿cómo vamos, Pablito? Echando humo. Echando humo. Pero no tanto como hace rato, Pablito. Ay, no. Bien, creo que vamos a tener que salir a ti. Otra vez. Yo creo que ahí se me van a correr. No, don't, don't do that, ¿ok? No hagan eso. Don't give up, please. No, siento en estos, en estos últimos días nos ha tirado a matar. <ríe> ha tirado a matar. Pero miren, han superado sus expectativas, sus límites, your boundaries. ¿Qué son boundaries? Límites, ¿ok? Pero por ahora hemos quedado así, miren. <ríe> con ataque. <ríe> o con un tip nervioso. <ríe> Ay, no, pero como quiere práctica, práctica tiene. Dice, no, teacher, que okay, vamos manual, que vamos práctica. We are going to try, dice. Cuando ya estén con otro teacher, después van a saber súper, van a ir más avanzado. Alegrense. Pobre Alex, yo creo que hasta... Hasta se le bajó la presión o se le subió la presión. Son bromas, Alex. Si sí te molesto, ¿no? <ríe> Y Daniel, oh no. Daniel no me ha hablado mucho ahora. Ni Rachel. No more, my, miau, miau. Daniel. No more, miau, miau. ¿Cómo se, se dice? Se ahogó <ríe> en inglés, dice. Rachel, talk to me, Rachel. Hello, teacher. Are you tired? What happened to you, Rachel? ¿Qué le pasa, Rachel? Desde unos días acá la veo toda así apagada. Como quiero y no quiero. <laughs> What I'm, happened to you? I died, teacher. I knew I sleep. Ah, okay. ¿Has tenido algún cambio de schedule? Cambio de horario. Es que los horarios que me han dejado, una semana entro a las nueve y salgo a las seis, la siguiente entro a las diez y salgo a las siete. Sí. Ya no es como antes que venía tranquila y todo, hace nada, entiendo. Sí, me imagino, entonces, eso es Ay, lo que pasa. Sí. Quedó unos días para acá, te he visto que has bajado el rendimiento, sí. Ya no es el problema que en el... <risa> ya no es como antes que en el, en el bus bueno, hay veces por la bulla no puedo platicarle porque traen mucha, es la música bien fuerte ¿eh? yo, I miss you Rachel, te extrañamos Rachel yo, Rachel que se me hizo, se me apagó Rachel también, I know, I feel bad aquí sí, a teacher 
También Karen Arely, ya no me ha hablado, Karen. I miss you, Karen Arely, also, right? Na, na, ya no me hablan, se están apagaditos. I don't know what happened. I'm going to cry. Cric, cric, cric. Mm -hmm. No, tienen que seguir. Don't give up, ¿ok? No se me voy a quedar porque entonces me voy a sentir mal. Ya falta poquito. Ya van a descansar un poquito y luego pues vamos a la siguiente. We have a nightmare. Okay. I know. <laughs> Va a tener pesadilla ahora, Pablito. Sí, sí. I know. Ahí solo hay que agregarle el ING, ¿verdad? Sí, solo tienes que agregarle el ING al verbo que se está dando en la cajita y usted va a decidir cuál de ellos pues queda mejor en cada espacio en blanco. Mm. Ok. Mm. Recuerden que a ese se le dobla la T, ¿verdad? Se le duplica la T. En setting, ¿verdad? Sí, es que el...
finish. Okay, so let's see. Okay, so let's see the first one, guys. Do we start? What's the best option here? Do we start having two Christmas with off? Having. 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 Okay, having. Excellent. Having. I use the side for this. Having, right? Now, so puede escribir mucho mejor lo veo rápido. Se me va a Okay, but it's this one. Having, right? So, I prefer what? And that one is giving, teacher. It's giving. Giving. Donación and giving. Okay, it's this one or this one? Uh, one, A. Letter A. Letter A, okay. Do we start giving to Christmas week off? Vamos a empezar dando dos semanas de qué? De vacaciones, ¿verdad? O de, de, donaciones. de semanas libres. Por donaciones. Ah, okay. Eso semana, es lo que having, having. Semana libre, por eso digo yeah. having or giving. Uh, giving. Having, having, having. Es, es, I guess it's having. having. Ah, okay. Having I prefer, porque semana. I prefer giving them to work one more week plus a bonus, right? ¿Verdad? Okay. Yo prefiero darles a ellos más ese trabajo. Eh, y una semana más eh, de trabajo, perdón, más el bono. Maybe, right? Paying. paying. This is paying. Or, or getting. Or, get, or, perdón, or giving. Paying. No, porque dice pagar, no. Mm -hmm. Paying. Paying. Paying them to work. Mm -hmm. One more week plus a bonus. Okay, perfect. Okay, you say like this. Okay, it's okay. Number two, are you interested in? Yes. Giving, giving new ideas for products. Yes, you're right. Si tiene razón. Yes, I am. Do you have? I love. Getting. Getting. I love getting, getting some. Okay. Letter, this is number three. Letter A. Salaries, two employees Pro each month is our priority. Providing. Providing, mm -hmm. uh -huh, providing salaries to employees each month is our priority. I totally agree with that. Besides, besides new workers has to be another one. New workers has to be another one. Besides hiring new workers, I has to be anyone, another one, right? So number four, are you worried about asking the bank for the new loan? Now, not really. I'm more concerned about selling the new product to pay the employees. Okay, perfect. Thank you so much. What time is it, guys? Pass the list. Okay, so I'm going to pass the list. Just give me some minutes and I'm going to share that, please. Vamos a ver. Niños, ¿será que es lunes o lo siento bien así? Y más el cero. <laughs> Creo que es, hoy sí les termina el, el golpe de gracia. <laughs> No, niños, don't say, don't be like this. Vamos a ver, don't 
¿Dónde estás? Ah, ok, vamos a ver. Control de asistencia, muy bien. Ok. Permítanme que no quiere cargar eso. Ok, here we are. Alex Enoch Ramírez Salazar. Your teacher. Ok. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Present, Ramos. Teacher. Ok, thank you, Daniel. Thank you, Erika. Francisco Ernesto González Bopín. Italina Castro. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Jennifer Jorge Alberto Laínez Díaz. Present teacher. Thank you, George. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Karen Arendi Torres García. Present teacher. Thank you, Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Ok, Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Daniel Castillo Ramos. Paula de Alberto Juárez. Present teacher. Salvador Wilfredo Cerón Palacio. Y Teresa de Jesús Ramos Ok, guys. So, this is the list. Varios. Los voy a despachar ya porque los veo bien así. Yo sé que es lunes y es cambio. No, no, es cambio de horario. I know that. And I feel that. Right? Yo, Yo también no, lo siento. Yo no. Decimos todos los días trabajar por los activos, right? <laughs> Todo hablando. <laughs> ok. Bye. Sí, ¿verdad? Bye. Ok, niños, nada más decirles, bien hecho su trabajo. No se preocupen por eso, eso pasa. That's happening. It's not your fault, it's probably on the platform. <laughs> ok, and I see you tomorrow at the same time, the same channel, ok? See you, have a nice dreams. Have a nice rest also. Thank you so much good night, and good night. Thank you. Thank you. Good night. Good night. No you too, guys. Good Gracias night. a ustedes. Bye bye and take care. Bye. Bye bye. Take care. Hi, me, Rachel. Talk to talk to. I know it's about Rachel. Rachel. Is that much more? Is that much more? Me hablando. Hoy los trauma otra vez, ay no, no sé qué pasó, en serio, no sé, no sé por qué la plataforma, por qué lo pusieron de una manera u otra, de nada. Hasta te lo dije, usted ya lo hizo con esa intención. Con ganas de molestarlo el día lunes, ¿verdad? Sí, no, no, es que era el lunes, ya tenía, tenía que. No, oh, no, dice, what a surprise. Ya se hizo costumbres. No, pues. Sí. I'm just kidding, ok, son bromas. No, yeah. no, I don't do that. Él me está costando ahorita, dicho. Sí, así veo, oh, Daniel. Está yendo pesado. Pues ya, pues sí, ya es última semana de la noche. Qué bueno, me alegro. Quiere decir que el otro curso va a estar en el día. Mi teoría. Ok. Mi teoría. We hope a veces, so. Así a veces es estoy bueno. con usted de nuevo. Primero Dios, tal vez, maybe. We don't know. All happen. Todo puede pasar. <risa> Todo pasa. Ok. Yeah. Bueno, pues, yeah. todo. Me despido de usted. Le deseo un excelente, excelente resto de la noche y nos vemos el día de mañana. Chao. Thank you. See you later. You're welcome. See you tomorrow. Bye.